并接受朱敬基老居士的教诲。朱老居士送我一本呃《了凡四训》，跟我讲了许多因缘果报的故事，大部分都是他一生的遭遇。除了《了凡四训》，了呃了凡先生年轻时的个性。造作的一些恶业，我几乎都犯了。他，呃，他的过失我都有，他的好处我没有。明了之之后，认真努力改过修学，所以在这一生当中，晚年还有一点福报，一点智慧，寿命也延长了。我不是明心见性。我是懂得用真诚心去修三种布施。现在世间人心不正常，我们用真诚心对待他，他还会怀疑你可能是装的，是假的，是真的，疑虑种疑虑重重。所以有财富是福报，但是福是祸很难说。中国古圣先贤道的文字都是。启发智慧的符号，看了读了要觉悟。祸跟福形状非常相同，意思就是是祸是福就在一念之间，一念觉，呃，祸变成福，一念迷，福变成祸。譬如你拥有财富，不知道做好事，谨守着财富。这是祸害，这是财富可以利益很多众生，救活很多众生的生命。你守住，不拿去救人，让那些人死于灾难，死于饥饿，就造成了大罪大罪业。虽然没有害人，但是守住财富，这一点就叫你作恶比地比呃比地地狱。所以，财自古以来称为通货。通货就是要流通，不能不能止住，只在面前就是罪，能够流通出去就是福。福祸在一念之间。但往但往往有财富的人会说：“我愿意我愿意布施，但不施未必能到达灾民手上。”这就是随顺。随顺自己的妄想、分别、执着，错失修福的机会。有智慧的人没有妄想、分别、执着，知道该做的就去做，不该做的就不做。贪官污污蔑，嗯，克扣克扣赈灾物资的，自古以来就有，无法避免。这是少数人，我们不能因为这样。救急赈灾的工作就不做了，那是我们的过失，要以真诚心去做，真诚心能感动人，自己做的不好，是真诚不够，把这些责任推怪在别人身上，这是没有智慧。李牧原居士跟我都是，都是例子，一生无私的不施，财，法。不为三种布施都很认真努力的做，果报你们都看见了。物质生活所需不缺乏，聪明智慧年年增长，既健康又长寿，这不是性德，是修德，修来的。静中学会，居士林修三种布施，团体得三种果报，这就证实了，这就证实。我所说的正确，完全相应。